Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Dos Salvadoreñas. A petición de una suscriptora les traigo la receta de cómo hacer o preparar la masa para tamales de pollo salvadoreños. Así que espero que la receta les guste, ya saben que si es así nos pueden regalar un like. También si esta receta les ha gustado les pido y lo compartan en sus redes sociales con sus familiares y amigos para que este video lo vean muchas más personas. Y ahora sí te muestro los ingredientes. Vamos a estar necesitando aceite, harina de maíz, relajo, sal, consome de pollo, tomates, cebolla, chile, dientes de ajo. También vamos a utilizar el agua donde vamos a zancochar el pollo. De igual manera te voy a estar dejando la lista de los ingredientes en la descripción de este video. Lo primero que voy a hacer es poner a asar cuatro dientes de ajo, un poco más de medio chile verde... En esta ocasión voy a estar utilizando 8 tomates, son unos tomates algo pequeños. Vamos a asar todo muy bien para que el recaudo nos quede muy sabroso. Si usted no los quiere asar y ya de una vez lo quiere licuar no hay ningún problema, usted lo puede hacer de esta manera. A mi parecer creo que le da un mejor sabor si usted los pone a asar primero, pero es al gusto de cada quien. Ya una vez que ya están bien asados, los voy a pasar al vaso de la licuadora para después poder licuarlos. También vamos a estar necesitando el relajo que para los que no saben es una combinación de especias como semillas de ayote, ajonjolí, achiote, pimienta negra, hojas de laurel y otras. Estas bolsitas las pueden conseguir en cualquier tienda hispana. En la misma cacerola o en un comal voy a estar tostando el relajo, más o menos he utilizado 3 cucharaditas, también le voy a estar agregando medio chile ancho. Ojo que cuando utilicen las hojitas de laurel pueden utilizar una o dos, pero no más porque a veces amarga un poco la preparación. Si usted no consigue el relajo no hay ningún problema, usted mismo se lo puede preparar en casa. Simplemente tiene que comprar los ingredientes por separado, comprar ajonjolí, achiote, pimienta negra, clavitos de olor y usted misma lo puede preparar en su casita. Así que no hay excusa para que usted no se prepare estos ricos tamales de pollo salvadoreños. Y una vez que ya está bien tostadito o que la ajonjolí ya se ve doradito, lo retiramos y lo agregamos a nuestro vaso de la licuadora. Y una vez hecho esto, reservamos para continuar con nuestro siguiente paso. En una ollita honda voy a estar agregando 3 tazas de aceite. Y una vez que ya esté precalentado, le voy a estar agregando media cebolla. Y ahora ya solo voy a dejar a que la cebolla suelte su sabor, a que se dore un poco en el aceite. A mi parecer siento que le da muy buen sabor a los tamales de pollo, pero si usted no quiere realizar este paso de esta manera no hay ningún problema. Una vez que la cebolla ya está bien doradita la voy a agregar al paso de la licuadora, al final estuve utilizando una cebolla. También le voy a estar agregando una taza y media de la sopa del pollo. Y ahora sí, licuamos todo muy bien a que todo quede muy bien licuado. Recuerde que vamos a estar utilizando el recaudo para guisar el pollo, pero una pequeña parte la vamos a estar utilizando para agregársela a la masa para que le dé un poco de color a los tamales. En un contenedor aparte voy a estar agregando una libra de harina que son cuatro tazas. También le vamos a estar agregando la sopa donde zancochamos el pollo. Esto va a hacer que los tamales nos queden aún más sabrosos. Yo le estuve agregando 10 tazas de la sopa del pollo, pero si a usted no le ajustó, no hay ningún problema, no se preocupe que usted le puede agregar agua. Con nuestras manos bien lavaditas vamos a empezar a amasar todo muy bien. En esta ocasión lo vamos a hacer a mano como nuestra suscriptora nos lo pidió, pero si usted tiene una batidora lo puede hacer con una batidora, así que como usted lo quiera hacer va a estar muy bien. 
Vamos a amasar todo muy bien a que no le quede ningún grumo o ninguna pelotita de masa. Y ahora le vamos a estar agregando el aceite. Yo le había agregado dos tazas y media de aceite, pero al final cuando estaba cocinando la masa le agregué media taza más, así que estuve utilizando tres tazas de aceite en total. Y como le había mencionado, le vamos a estar agregando un poquito de recaudo para darle un poco más de color a la masa. Así que usted vaya viendo con qué tanto color quiere que le queden los tamales. Para darle sabor a la masa le vamos a estar agregando consomé de pollo al gusto. También le vamos a estar agregando sal al gusto, usted agréguele la sal y el consomé, usted va probando su masa y si cree que le hace falta sal o consomé se lo va agregando. No es necesario que le agregue algo más para darle sabor a la masa, ya que el recaudo ya lleva el sabor de las especias, el tomate, la cebolla y el chile y le aseguro que eso le da muy buen sabor a la masa de los tamales. Más aparte, la sopa donde se coció el pollo también ya lleva sabor, así que le aseguro que estos tamales quedan sabrosos, sabrosos. Y ahora, ya que la masa ya está lista, ya está bien de sabor, la vamos a cocer. Vamos a estar agregando la masa en una olla honda, de preferencia que sea lo suficientemente honda para poder mover muy bien la masa. Yo he puesto la temperatura de la estufa a término medio. Desde el momento en que se agrega la masa vamos a empezar a mover y no vamos a dejar de mover en ningún momento. Te hago la invitación para que veas nuestro último video. Es un video de cómo preparar los tamales de pollo salvadoreño más explicado desde cómo hemos ancochado el pollo hasta cómo hemos cortado la hoja para los tamales. Así que te invito a que vayas a ver ese video. De igual manera te voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video para que puedas ir a verlo después de ver este video. Y como les había mencionado desde el principio no vamos a dejar de mover, hay que ser constantes. También si usted siente que la consistencia de la masa se está poniendo demasiado dura, agréguele agua o agréguele aceite. También vaya probándole el sabor, si usted cree que le hace falta sal o consomé, agrégueselo sin ningún problema. Nosotros le estábamos agregando el agua por poquito, pero al final le estuvimos agregando dos tazas de agua. También le estuvimos agregando media taza de aceite. En la descripción de este video te voy a estar dejando la lista de ingredientes y las medidas exactas que hemos estado utilizando para preparar esta rica y deliciosa masa para tamales salvadoreños. Después de unos minutos sin dejar de mover, como puedes notar, la masa ya está burbujeando, ya está empezando a hervir. Eso significa que la masa ya está lista. Y ahora sí, ya que la masa ya está cocida, la voy a retirar del fuego y la voy a poner en un contenedor aparte para que se enfríe un poco y así poder empezar a envolver los tamales. Eso sí que entre más calientita esté la masa es mucho más fácil poder envolver los tamales, ya que cuando la masa se enfría tiende a ponerse un poquito durita. Y ahora sí, ya que la masa ya está lista, vamos a empezar a envolver los tamales. Con estas medidas que les hemos dado a nosotros nos han salido 35 tamales, pero claro, esto va a depender de qué tan grandes o qué tan pequeños usted haga sus tamales. Le aseguro que si usted realiza esta receta paso a paso con las medidas que le hemos dado, la masa le va a quedar muy bonita. Así que espero que esta receta le haya gustado a nuestra suscriptora y también a ustedes. No olviden regalarnos un like y de compartir este video. Y como ya se acerca Navidad y Año Nuevo, 
Así que les deseo que tengan unas bonitas fiestas, que las disfruten mucho en compañía de sus familiares y amigos. Y esto sería todo por este video, nos vemos hasta el próximo, cuídense mucho, adiós.